కలిసాడు పరిశుద్ధ దేవుడు మనందరితో మాట్లాడాలనుకున్న వాక్య అంశము వాక్య లేఖనం ప్రభువు నా ప్రక్కన నిలిచి నన్ను బలపరిచేను ప్రభువు నా ప్రక్కన నిలిచి నన్ను ఈ మాట అందరూ నాతో చెప్పండి ప్రభువు నా ప్రక్కన నిలిచి నన్ను బలపరిచేను మనం చెప్తాం ప్రభువు నా ప్రక్కన నిలిచి నన్ను బలపరిచేను ఆ మీ చదువుసారి ప్రభువు నా ప్రక్కన నిలిచి నన్ను పరిశుద్ధ లేఖ నుంచి తిమోతికి రాసిన రెండవ పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం తిమోతికి రాసిన రెండవ పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదహారు పదిహేడు చదువుతా ఒకసారి నేను మొదట సమాధానము చెప్పినప్పుడు ఎవడూ నా పక్షం నిలవలేదు అందరూ నన్ను విడిచిపోయేది ఇది వరకే నేరముగా ఎంచిపడిన కాక అయితే నా ద్వారా సువార్త పరిపూర్ణము ప్రకటింపబడే నిమిత్తము అన్యజనులందరూ దాన్ని విని నిమిత్తము ప్రభువు నా ప్రక్కన నిలిచి నన్ను బలపరిచిన కనుక ఇది సింహపు నోటి నుండి తప్పింపబడి తిని అండర్లైన్ చేసుకోండి ప్రభువు నా ప్రక్కన నిలిచి నన్ను బలపరిచాను ఈ మాట అపూసైన పౌలు తిమోతికి రాస్తూ చెప్తున్న మాట తిమోతితో ఏమంటున్నాడంటే అపోజిషన్ పౌరు తిమోతి నేను సువార్త ప్రారంభించి ముప్పై సంవత్సరాలు అయ్యింది నేను మొదట్లో సువార్త ప్రకటించేటప్పుడు మొదట్లో నేను వాక్యం బోధించేటప్పుడు అనేక మంది జనము కొన్ని లక్షల మంది నాతో ఉండేవారు కొన్ని లక్షల మంది నన్ను వెంబడించేవారు అనేక మంది సువార్త విని రక్షించబడి మారు మనసు పొంది నా వెనకల చాలా మంది వచ్చారు తిమోతి అలాగే నా ద్వారా అనేక మంది ట్రైనింగ్ అయ్యి సువార్తకు తరిపీది పొంది అనేక మంది నేను అనేక చోట్లకి సువార్తకు ప్రకటించారు తిమోతి అయితే నేను చివరి గడియల్లో ఉన్నాను నా ఇంకా నా జీవితము ముగించిపోతుంది కనుక ఇప్పుడు నా పక్కన ఎవరూ లేరు అంటున్నారు తిమోతి హైలు ఈ మాట తిమోతి పౌలు లాస్ట్ చిన్న చెప్తున్నాడు అండ్ ఇంకా క్లోజ్ అయిపోతే లైఫ్ ఇంకా ఈయన ఇంకా నా జీవితాన్ని క్లోజ్ చేసుకున్న టైంలో తిమోతికి రాస్తూ చెప్తున్న మాట ఇది కుమార కుమార్ ఎందుకంటే ఏ వ్యక్తి అయినా చివరి గడియల్లో చెప్పే మాట చాలా విలువ ఉంటుంది చివరి రోజులో ఎండింగ్ డేస్ ఇంకా అంతరించిపోతాను ఇంకా చనిపోయే ముందు ఏ వ్యక్తిని చెబుతాడో ఆ చివరి పలుకులు చివరి మాటలకు చాలా విలువ ఉంటుంది కుమార కుమార్తె ఎందుకు చేతంటే చాలా మంది అడుగుతారు చనిపోయే ముందు చివరి గురించి చెప్పారా నీకు అని అడుగుతారు చనిపోయే ముందు నిద్ర మాట్లాడారా అని అడుగుతారు కుమార కుమార్ ఎందుకంటే చివరి గడియల్లో పలిగే ప్రతి మాటకి విలువ చాలా ఉండాలి మా అమ్మగారు సలామీ గారు చనిపోయే ముందు తెలిసి ఉండొచ్చు మా అమ్మగారు దేవుళ్ళకి వచ్చిన తర్వాత ఆమె పేరు సలామీ మా నాన్నగారి పేరు ఆశీర్వాదం గారు దేవుళ్ళకి వచ్చిన తర్వాత ఆ పేరు చర్మ తెలియకోవచ్చు అయితే చనిపోయే ముందు ఇంకా చనిపోతున్న టైంలో ఇంకా రెండు రోజులు చనిపోతాను ఆ టైంలో నేను మా అన్నయ్య కూర్చున్నా మా అమ్మగారు కూర్చొని మా అమ్మగారు ఏమన్నా తెలుసండి నాకు చాలా సంతోషం ఎందుకు ఉందంటే నా ఇద్దరు బిడ్డలు సేవలో ఉన్నారు అది నా జీవితానికి చాలు అన్నారండి హైలు లాస్ట్ పలికిన మాట అదే ఆ మాట ఎప్పుడు గుర్తుంటారు 
అంటే మనం చివరిలో ఏ మాటలు అయితే పలుకుతామో ఆ మాటలకి ఎంత తిమోతి కూడా అదే అంటారు తిమోతి నేను శుభాంతం నడిచి చాలా మంది నాతో ఉన్నారు నన్ను వెంబడించారు నా దేవ స్వస్థ పంతులు వాళ్ళు ఉన్నారు చనిపోయిన వారు లేచిన వారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కానీ ఈ గడియలో ఈ చివరి గడియల్లో నా పక్కన ఎవరు కూడా లేరు ఐడియా కుమార్ కుమార్ ఇది తిపోతి ఇక్కడ పౌరుకే కాదు మన జీవితంలో కూడా ఇటువంటి చేదు అనుకోవాలి వాళ్ళు ఎన్ని ఉండొచ్చు ఒకప్పుడు మన చుట్టూ చాలా మంది ఉండొచ్చు ఒకప్పుడు చుట్టూ మన వైపు తిరిగేవారు చాలా మంది ఉండొచ్చు నా అనేవారు ఉండొచ్చు నువ్వు నా ప్రాణం అనేవారు ఉండొచ్చు నీ కోసం పేట కోసుకుంటే అనేవారు ఉండొచ్చు మన పే కోరికలు ఉండి చాలు నీ కోసం పేట కోసుకుంటాను నువ్వు లేకపోతే బ్రతకలేను నువ్వే నా ప్రాణం నువ్వే సర్వస్తం నువ్వే నా జీవితం అనేవారు చాలా మంది మన చుట్టూ ఉండొచ్చు కుమార కుమార్తె ఒకప్పుడు చాలా మంది ఉండొచ్చు కానీ ఈ రోజు నీ పక్కన ఎవరు లేరేమో కుమార కుమార్తె ఒకప్పుడు చాలా మంది ఉండొచ్చు మన జీవితంలో నా అనేవారు అందరూ నా వారు అనుకుని ఉండొచ్చు నీ జీవితంలో కానీ ఈ రోజు నీ స్థితి ఏ స్థితిలో గెలిపోయిందంటే ఎవ్వరూ లేకుండా ఒంటరిగా మన జీవిత ప్రయాణాన్ని మనకు కొనసాగిస్తున్న మేము కుమార కుమార్తె తీవ్ర పౌలు అదే స్థితిలో ఉన్నాడు ఒకప్పుడు పౌలు చోటు చాలా మంది ఉన్నారు కానీ అంటారు కదా పదహారులో నా పక్షమున ఎవరు నా పక్షమున నిలువలేదు ఐలుయా అంటే నా పక్కన ఎవరు లేని రోజు ఒకప్పుడు చాలా మంది ఉన్నారు నా పదవిని చూసి నా బలగాన్ని చూసి నా డబ్బును చూసి నా ఆస్తి పాస్తను చూసి చాలా మంది నా వెనకాల ఉన్నారు కానీ ఈ రోజున స్థితి ఎలాగైపోయిందంటే నా పక్కన ఎవరు కూడా నిలబడలేదు ఐలుయా కుమార కుమార్తె ఒంటరి జీవితం చాలా భయంకరం అండి అలాంటి బ్రతుకు అనుభవించి వాళ్ళు తెలుస్తుంది ఒక్కడిగా ఉంటున్నప్పుడు ఎవరూ లేకుండా ఒంటరిగా జీవిస్తున్న మనము అనుభవించే వాళ్ళకి దాని శక్తి ఏంటో తెలుస్తుంది కుమార కుమార్ అయితే ఉదయకాల స్వామిలో అటువంటి జీవితం రోజు జీవిస్తున్నాను నేను నా పనే వారు లేకుండా ఎవరూ లేకుండా ఒంటరిగా ఇంట్లో ఏడుస్తున్నదేమో కుమార కుమార్ నీకు డబ్బు ఉన్నది మాత్రాన నువ్వు అందరూ ఉన్నారు అనుకో అందరూ ఉన్నట్టే ఉంటారండి నేను ఎవరు నీ పక్కన ఉండరు కొంతమంది ఉంటారండి నీ పక్కనే నిలబడతారు నిలబడి నువ్వు చెప్పేవన్నీ వింటారు అది చెప్పి నువ్వు పక్క వాళ్ళతో మాట్లాడుకుంటారు నీకు తెలియదు కానీ వాళ్ళ ఆయన ఎలాగంట వాళ్ళ ఆవిడ ఎలాగంట ఆవిడ అంటే అలాగంటదంట అంటే పక్కన నిలబడినట్టు ఉంటారు కానీ తినవలసినవన్నీ విని పక్క వారు పూజేస్తూ ఉంటారు కుమార కుమార్ చాలా భయంకర స్థితి మనం అనుకుంటున్నాం వీడైనా సర్వస్తం అనుకుంటాం కానీ చివరికి వాడి నమ్మించి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు కుమార కుమార్ యువతి కాల సమయంలో ఒకప్పుడు పోవచ్చు చాలా మంది ఉన్నారు ఎన్నో సంఘాలు స్థాపించాడు ఎన్నో చర్చలు కట్టాడు అయినప్పుడు కూడా ఈ రోజు పౌలు ఏస్తుగా ఉన్నాడంటే ఎవరూ లేకుండా ఉండు తిమోతికి రాస్తా తిమోతి ఒకప్పుడు ఏ ఏ రోజైనా చివరికి నువ్వు ఒంటరిగానే నిలవాలయ్యా నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో ఈ రోజు ఎంతమంది ఉన్నారని చివరి వరకు ఎవ్వరో నీతో ప్రయాణం చేయనయ్యా ఒక దినాన్న ప్రతి ఒక్కరు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతారు చివరికి మిగిలిపోయేది నువ్వు ఒక్కడవే హైలుయాడకు మార్తే ఎన్ని ఆస్తి పాస్తులు ఉన్నా చివరి వరకు మనతో ఎవ్వరు ఉండరండి ఒకసారి ఒక చిన్న బెడ్ ఉన్నాడు వాడు పుట్టాడు పెరుగుతూ ఉన్నాడు జాతి విన్నాడు పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు వాడు కొద్దిగా వయసు వచ్చిన తర్వాత వాడు జోబిలో పర్స్ పెట్టుకోవడం స్టార్ట్ చేశాడు ఏం పెట్టుకోవడం పర్స్ పర్సులో మొట్టమొదటిగా ఏసుగ్రో ఫోటో పెట్టుకున్నాడు ఏం పెట్టుకున్నాడు ఏసుగ్రో ఫోటో పెట్టుకున్నాడు 
పెట్టు తాత కొద్ది కొద్ది పెరిగాడు వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల ఫోటో పెట్టుకున్నాడు ఎవరి ఫోటో అంటే ఏసు ప్రాబు ఫోటో మీద ఎవరి ఫోటో వచ్చింది తల్లిదండ్రుల ఫోటో వచ్చింది ఇంకా పెరుగుతూ ఉన్నాడు గడ్డం వచ్చింది మేసాలు వచ్చింది అంటే పెళ్లి టైం వచ్చింది పెళ్లి చేసాడు పెళ్లి చేయగా ఇప్పుడు ఎవరి ఫోటో పైకి వచ్చాడు పర్లేదు కదా ఆటోమేటిక్ గా తల్లిదండ్రుల మీదకి ఫోటో వచ్చింది ఏది భార్య ఫోటో వచ్చింది అనుకున్న బా నా భార్య నా సహజీవనం నా అర్థాంగి ఈవిడే నా సరవాస్తం ఈవిడే నా ప్రాణం నా కోసం ప్రేక్ పోషించుకుంటుంది ఓ మురిసిపోతున్నాడు రావడు కూడా రోజులు చూసుకుంటున్నాడు ఒక రెండు మూడు సంవత్సరం కలిసింది పిల్లలు పుట్టారు అది పెరుగుతున్నారు ఇప్పుడు ఎవరి ఫోటో వస్తుంది పై పిల్లల ఫోటో వచ్చింది ఇప్పుడు పిల్లల ఫోటో బా నా పిల్లలు నా అలాగే ఉన్నారు మొత్తము నాదే ముక్కులు నావే కాలు నావే మన ఆ ఫోటో అప్పుడు ఆ పిల్లలు ఆ పూజలు లాగేటని ఓ మురిసిపోతున్నాడు చూసుకొని పిల్లలు పెద్దలు అయ్యారు పిల్లలకి వివాహ వయసు వచ్చింది పెళ్లి చేశారు ఇంకో పెద్ద అయిన తర్వాత పిల్లలు అన్నారు డాడీకి బాయ్ బాయ్ సియు డాడీ అన్నారు ఏమన్నారు బాయ్ డాడీ సియు డాడీ అన్నారు వాళ్ళ డాడీ కోపం వచ్చి వాళ్ళ పిల్లల ఫోటోలు చింపిశారు నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఆవిడ ఉంది కొంతకాలం గడిచి వాళ్ళు ఆవిడ చచ్చిపోయారు వాళ్ళ ఆవిడ ఫోటో చింపిశారు తల్లిదండ్రులు అంటే ఎప్పుడో చనిపోయారు ఆ ఫోటో కూడా చింపించాడు చివరి మిగిలిన ఎవరి ఫోటో ఏసయ్య ఫోటో హైరు మన జీవితంలో కూడా శివానికి నిలిచేది ఏసయ్య ఒక్కడే హైరు కుమార కుమార్తె నీ జీవితం ఎన్నో ఫోటోలు వస్తూ ఉంటాయి ఆ ఫోటో నేను కూడా చిరిగిపోవలసిందే చిరకున్నా చిరకాలము నీతో ఉండేది ఏసై ఫోటో మాత్రమే హైరు కుమార కుమార్తె చివరికి ఫస్ట్ లో ఎవరి ఫోటో పెట్టావో చివరికి ఆ ఫోటో మిగిలిపో నీ జీవితంలో కుమార కుమార్తె అందరూ విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయిన అందరూ నీ జీవితం నాశనం చేసి వెళ్ళిపోయిన నా వారు అనుకున్న వారు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయిన ప్రాణానికి ప్రాణం అన్న వారు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయిన నువ్వు లేకపోతే బ్రతకడం వారు వెళ్ళిపోయిన నీతో పాటు శాశ్వత కాలం ఉండేది ఏసై ఒక్కడ మాత్రమే హైరు అందుకే పౌర అంటాడు అందరూ విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు కాని నా దేవుడు నన్ను విడిచిపెట్టలేదు హైరు అందుకే పరిశుద్ధి లేఖనంలో ఒక మంచి మాట ఉంటుంది చూద్దాం ఒకసారి పరిశుద్ధి లేఖనంలో ఎస్ఏ గ్రంథం నలభై తొమ్మిది అధ్యయ పదిహేను వచ్చిన స్త్రీ తన గర్భమున పుట్టిన బిడ్డను కరుణింపకుండా తన చంటి పిల్లలు మరచు కానీ వారైన మరచులు కానీ నేను నిన్ను మరువను హైలు నవమాసాలు మోసి కానీ పంచి తల్లి నిన్ను మర్చిపోతాయమ్మా కానీ నేను నిన్ను చూడము నరచేతని చెక్కి ఉన్నాను అంటాడు దేవుడు హైలు కుమార కుమార్తె మన నవరం తెలిసండి ఆయన రక్తము ద్వారా కొనబడిన వారు ఇప్పుడు ఈ సెల్ ఫోన్ ఎవరిది చెప్పండి నాదేనా అంటే నేను కొనుక్కున్నానా లేదా నేనే కొప్పడి నీకు కొనుక్కున్నాను కాబట్టి నా సొత్తు ఎవరికి నివ్వలేను ఎవరికి నేను చూపించలేను ఎందుకంటే ఇది నా ఇష్టం మాత్రమే వాడుకుంటాను ఇది ఇది నా ఇష్టం కదా అలాగే ఏసై కూడా మనం కొనుక్కున్నాడు కాబట్టి మనకు నచ్చినట్టు వాడుకుంటాడు మనం ఆయన సొత్తు లేదు నేను ఆయన చెప్పిన మాట విన్నట్టు కుదరదు ఆయన ఏం చెప్తాడో మనం అలాగే జీవించాలి ఎందుకంటే మన అందరూ ఎవరి సొత్తు నేను చెప్పండి దేవిని సొత్తు హైలు పర్లోక ముందు నా తండ్రి నాము పరిశుద్ధ పరిచి పండి గా కానీ పర్ల ప్రాంతం చేస్తాం అంటే నేను ఎవరు మన తండ్రి ఆయన తండ్రి మళ్ళీ విడిచిపెట్టి దేవుడు కాదండి ఈ లోకంలో తండ్రిని మర్చిపెడతాడేమో ఈ లోకంలో తండ్రిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతాడేమో కానీ ఆ తండ్రి మాత్రం ఇన్ను విడిచిపెట్టడు కుమార కుమార్తె ఒక దినాన్న ఒక చిన్న బిడ్డ ఉన్నాడండి 
వాళ్ళ అమ్మగారు చనిపోయారు చిన్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ చనిపోయారు పాప తండ్రి అన్ని అయ్యి తండ్రి అన్ని సమస్తము చేస్తున్నాడు మొత్తం అన్ని తండ్రి అన్ని చేస్తున్నాడు సమస్తము తండ్రి చేస్తున్నాడు తెల్లవా లేచిన దగ్గర నుంచి క్యారేజ్ కట్టడం కానీ స్కూల్ తయారు చేయడం కానీ స్కూల్ కి పంపించడం కానీ అన్ని సమస్తము తండ్రే తండ్రే తల్లిలాగా అయ్యి ఉంది అన్ని చేస్తున్నాడు తెల్లవారు స్కూల్ కి వెళ్ళేవాడు కొడుకు సాయంత్రం ఇంటికి రాగానే పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళి డాడీ బెడ్రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోయి డాడీ దగ్గర మొక్క దగ్గర కూర్చొని స్కూల్ లో జరిగేవాడిని చెప్తూ డాడీ మా స్కూల్ టీచర్ ఎలాగ అన్నారు డాడీ మా స్కూల్ ఎలా జరిగింది మా ఫ్రెండ్స్ ఎలా తెచ్చుకున్నారు అని అన్ని కబుర్లు ఒక గంట సేపు కూర్చొని తండ్రి కబుర్ చెప్తుంటే తండ్రి ముడిచిపోతూ ఉండేవాడు కొడుకు చూసి అలా కాలం గడిచిపోతూ ఉంది పాపం కొడుకు తెల్లవారుజామున మమ్మల్ని తయారయ్యాడు డాడీకి బాగా చెప్పాడు స్కూల్ బస్ ఎక్కి వెళ్ళిపోయాడు స్కూల్ బస్ ఎక్కి వెళ్ళిపోయినప్పటికీ అనుకోకుండా తండ్రికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందండి తండ్రికి ఏమొచ్చింది హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది హార్ట్ అటాక్ వచ్చి తండ్రి చనిపోతాడు తండ్రి చనిపోతే తండ్రి తీసుకెళ్తారు సమాధి చేసేస్తారు సమాధి చేసేస్తే బాబా కొడుకు స్కూల్ నుంచి వస్తాడు రాత్రి అంతా బాబా ఎడుస్తూ ఉంటాడు తెల్లబారు ఎదరికి స్కూల్కి వెళ్ళిపోతాడు స్కూల్కి వెళ్ళిపోయి సాయంత్రం వచ్చి వస్తే ఇంట్లో డాడీ ఉండరు కబుర్లు చెప్పిన డాడీ లేరు పాప మంచి దగ్గర కూర్చొని దిగుతున్నాడు రూమ్ లన్ని డాడీకి అనిపించట్లేదు బాబు చాలా బాధపడుతున్నాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు మా డాడీ మా డాడీ ఎక్కడ ఉన్నారని వెంటనే గుర్తొచ్చి ఎక్కడైతే సమాధి చేయబడ్డాడో ఆ సమాధికి లేడుస్తున్నాడు డాడీ ఇప్పుడు నేను అవుతా మాట్లాడాలి ఇప్పుడు నాకు ఎవరు ఉన్నారు డాడీ మాట్లాడడానికి ఏం చెప్పుకోవాలో తెలియట్లేదు డాడీ ఇప్పుడు నాకు చెప్పుకోవడానికి ఎవరూ లేరు ఇప్పుడు నేను ఎవరి కొబ్బరి చెప్పుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఎవరితో మాట్లాడాలి ఎవరిని పలకరించాలి నా స్కూల్కి నేను ఎవరు డాడీ తయారు చేస్తారని చెప్పి పడిపోయి పూర్వం ఎంచుతున్నాడు కుమ్మాడు కుమార్తె ఇప్పుడు నాన్న వచ్చి నాన్న ఎలాగైనా సమాధిలో వచ్చి నువ్వు బ్రతికి బయటకు వచ్చే నువ్వు లేకపోతే నేను బ్రతకలే నాన్న నా జీవితం ఏమైపోద్ది ఇప్పుడు అమ్మ లేదు నాన్న లేదు నేను ఇప్పుడు ఒంటరిగా వాడిని అయిపోయాను ఇప్పుడు ఏడుస్తున్నాడు చిన్నవాడు కొడుకు పాప ఎవరో లేరు తండ్రి కూడా విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు ఆ సమాధి మీద పడి ఏడుస్తూ 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 అక్కడే సమస్య వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు లేకుండా నా నువ్వు లేకపోతే బ్రతకలేను ఇప్పుడు నాకు ఎవరు పోషణ పెడతారు నాకు ఎవరు ఆహారం పెడతారు ఇప్పుడు నా అనేవారు లేరు నాకు నన్ను ఎవరు తయారు చేస్తారు ఇప్పుడు అని సమాధి పడి ఏడుస్తున్నాడు కుమారకుమార్ అయితే మనకి శుభవార్త ఏంటంటే ఈ లోపంలో తండ్రి మనం విడిచిపెట్టాడు కానీ పరలోపంలో తండ్రి మనం విడిచిపెట్టలేదు కుమారకుమార్ చెప్పదు మనం తప్పసారి మనం విడిచిపెట్టేవాడు కాదమ్మా అది ఇప్పుడు మనతో పౌలు కదా ధైర్యం అమ్మలు నన్ను విడిచిపెట్టారు కానీ ఈ రోజు నన్ను ఎవరిని విడిచిపెట్టలేదు తెలుసా నా ఏసీ నన్ను విడిచిపెట్టలేదు అని ఎంతో సంతోషంతో పొగులు అంటాడు అంటున్నాడు మరొకసారి ఏసీయ నా ప్రక్కనే నిలిచి నన్ను బాగా పొరుస్తూ ఉన్నాడు అంటున్నాడు శిష్యులు అంటారు రూప జోహర్స వార్త పంతొమ్మిది పద్దెనిమిది అంటారు జోహర్స వార్త పంతొమ్మిది పద్దెనిమిదిలో మమ్ మిమ్మలు అనాథులుగా విడవలు మీ అంతకు ఒత్తులు కొత్త కాలమే తర్వాత లోకము నన్ను మరి చూడదు హైలు మిమ్మును అనాథులుగా విడిచి పెట్టను హైలు ఆయనెవరు నీవు లైక్ ఎవరు పెయిన్ నేను అందరు విడిచిపెట్టారు కానీ నేను మాత్రం నిన్ను విడిచి పెట్టను అంటాడు కుమార కుమార్తె మన ఏసీ మన విడిచిపెట్టేవాడు కాదు అనుకుంటారేమో కానీ ఏసీ ఇప్పుడు మనం విడిచిపెట్టాము ఇప్పుడు మనతోనే ఉంటాడు ఆయన మనల్ని బలు బదలాడు పౌలు అన్నాడు అందరూ విడిచిపెట్టారు కానీ ఏసీ అయిన పక్కనే ఉన్నాడు ఈ రోజు ఏసీ పక్కనే ఉన్నాడు ఈ రోజు ఎక్కడో లేదమ్మా ఏసీ నువ్వు అనుకోండి నాకు ఎక్కడో ఉన్నాడని ఆత్మీ నేతలు తెరువు నీ పక్కన ఏసీ కనిపిస్తాడు నీ ఆత్మీ నేతలతో చూడు నీ ప్రక్కన ఏసీ నేను బలపరుస్తూ ఉంటాడు నువ్వు ఏడుస్తున్నప్పుడు అల్లా నీ కళ్ళు నేసే తుడుస్తూ ఉంటాడు నువ్వు బాధపడినప్పుడు అల్లా దేవుడిని వాదారుస్తూ ఉంటాడు అసే అంటాడు నేను ఉన్నాను కదా మనకు ఎందుకు బాధపడుతున్నావు అంటాడు ఏసీ నీ పక్షాన్ని ఉన్నాను కదా నువ్వు ఎందుకు బాధపడుతున్నావు ఐ ఎమ్ షీల్ అలా విత్ యూ 
నీతో పాటు ఉన్నాను అందరూ రెస్పెక్ట్ చాలా భయపడక దిగులు పడకు నిన్ను బలపరచడానికి నిన్ను నడిపించడానికి నిన్ను ఒట్టికి చేర్చడానికి నా ఏ సేవ సంసిద్ధిగా ఉన్నాడు కుమారు కుమారు యువతి కాల సమయంలో నువ్వెప్పుడు వంటదాని కాదు నువ్వెప్పుడు కూడా అందరూ విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చేమో కానీ ఏసై ఒక్కడే యువ యుగములు నీ దగ్గర సచివుడిగా ఉంటాడు కుమారు కుమారు అందుకే శిష్యుంత అంటాడు మత శివోత్తరది ఎందులో సదా కాలము యుగ యుగములు మీతో ఉండేవాడు నేనే హయలుయా సదా కాలం మీతో ఉంటాను చివరి వరకు మీతో ఉంటాను లోకము గతించిపోయిన అందరు విడిచిపెట్టినా సరే నేను నిన్ను విడిచిపెట్టను హయలుయా కుమార కుమార్తె ఈ ఉదయకాల సమయంలో నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో ఈ రెండు నాకు చాలని దేవుడు లేకపోయినా పర్లేదు నాకు డబ్బులు ఉన్నాయని అనుకుంటున్నావేమో ఆస్తి పాస్తు ఉన్నాయనే సరిపోతాయి అనుకుంటున్నావేమో నాకు అక్క చెల్లెలు ఉన్నాయి ఆలా పోషిస్తారు అనుకుంటున్నావేమో నా బాయిని చివరి వరకు చూస్తుంది అనుకుంటున్నావేమో కుమార కుమార్తె ఇవన్నీ మాటల వరకే ఎవ్వరో నీతో ఉండరు చివరి వరకు చెప్తారు కానీ ఉండలేరమ్మా చివరి వరకు నీ దగ్గర డబ్బులు ఉంటేనే వస్తారు పేదవాడు అయితే దగ్గర ఎవరు రాదు కానీ నువ్వు పేదవాడు అయినా ధనవంతుడమైన కోటీశ్వరమైన భిక్షగాడమైన నీతో పాటు ఉండేది ఎవరంటే ఏసై ఒక్కడే కుమార కుమార్తె కాబట్టి ఆయన బట్టి సంతోషించు నీ ప్రక్కనే నిలిచి నీ ప్రక్కనే నిలబడి దేవుడిని ఏం చేస్తాడు ఉన్నతమైన స్థానం దేవుడిని తీసుకెళ్తాడు కుమార కుమార్తె అందుకనే మొదటి తిరుపతి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పన్నెండు పదమూడు చూస్తే ఏంటంటే ఒకప్పుడు ఇక దోషకులను ఒకప్పుడు హింసకులను ఒకసారి ఒక నరాంతకులు అయినప్పటికీ కూడా ఏసీ నన్ను బలపరిచి నన్ను నమ్మ సేవ కొరకు నమ్మకంగా నన్ను దేవుడు ఎంచుకున్నాడు ఒకప్పుడు తెలుగు లేక విశ్వాసం లేక చేసిన కనుక దేవుడు నన్ను కనికరించాను హైలుయా ఒకప్పుడు చెడ్డవాడిని ఒకప్పుడు దోషకుడిని ఒక క్రైస్తవులు హింసించిన వాడిని అయినప్పటికీ దేవుడు నన్ను విడిచిపెట్టలేదు తిమోది అంటున్నాడు ఒకప్పుడు క్రైస్తవులు ఎంతో మంది చంపించాను ఎంతో మంది దోషులుగా ఉన్నాను నరహంతుడుగా ఉన్నాను అయినప్పటికీ ఏసీ అన్న నన్ని విషయాల్లో బలపరుస్తూనే వచ్చాడు అన్నాడు హైలుయా కుమారకు పడితే అందుకే ఈ రోజు దేవుడు నమ్ముకోగా సేవ కొరకు నియమించుకున్నాను ఆయన ప్రక్క నిలిచి సేవలను ముందుకి తీసుకు వెళ్తున్నాడు కుమార కుమార్తె అని ఇక్కడ తిమోతితో అంటున్నాడు కుమార్ ఈ రోజు ఓపెన్ పేపర్ ఏ శ్రేణి బలపరచబోతున్నాడు ఏ శ్రేణి బలాన్ని ఇచ్చి సింహాపు నోట కూడా ముయి శక్తి దేవుడికి ఇవ్వబోతున్నాడు కుమార కుమార్తె నువ్వు దిగిన బలకు పై ధైర్యంగా ఉండు అందరూ విడిచిపెట్టినా సరే దేవుడు నిన్ను విడిచిపెట్టాడు కుమార కుమార్తె ఎవరెవరు ఎదురవుతుంటారు ప్రాణానికి నా ప్రాణం అంటారు చివరికి వాళ్ళంతా కూడా వదిలి వెళ్ళిపోతారు చివరికి నీతో పాటు ఉండేవాడు ఎవరు ఏసై ఒక్కడే హైలుయా కుమార కుమార్తె ఈ రోజు ధైర్యంగా ఉండు బలపడు దేవుడి దృష్టిలో దేవుడు ఒక్కరు విడిచిపెట్టిన అందరూ వెళ్ళిపోయిన దేవుడు మాత్రం నిన్ను విడిచిపెట్టలేదు హైలుయా కుమార కుమార్తె పౌలు అంటాడు నేను ధనములో ఉండడము తెలుసు దరిద్రంగా ఉండడము తెలుసు సంపన్నలో ఉండడము తెలుసు ఏమి లేని వాడు ఉండడం కూడా తెలుసు ఏమిచ్చినా దేవుడు బలపరుస్తూనే ఉన్నాడు హైలుయా కుమార కుమార్తె ధనములో ఉన్నప్పుడు అందరూ శుద్ధిస్తామండి దరిద్రంలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు శుద్ధించగలగాలి హైలుయా ఈరోజు చాలా మంది బాలీవుడ్ చనిపోయారు హీరో అన్న వాళ్ళు చాలా మంది సీనియర్ యాక్టర్స్ చనిపోయారు ఆత్మహత్య కారణమే తెలుసండి వాళ్ళకి సంపన్న ఉండమే తెలిసింది తప్ప 
పేదల కొమ్ములో ఉండడం తెలియదు కారణం ఏంటంటే సినిమా ఆఫీస్ రాకపోవడం వల్ల పేదవాడికి అయిపోవడం వల్ల అప్పులు అయిపోవడం వల్ల వాళ్ళు తట్టుకోలేక అనేక మంది ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు కుమ్మడ కుమార్ కానీ పౌలు అంటున్నాడు నాకు అన్ని విశ్వాసం దేవుడికి సహాయంగా ఉన్నాడు హాయిలు కుమ్మడ కుమార్తె ఈ ఉదయం కాలస్వామి భయపడుకు దిగులు పడుకు నిభ్రంగా కలిగి ఉండు నీ ప్రక్కన ఏసయ్య నిలబడి నిన్ను బలపరుస్తూ ఉన్నాడు ఈ రోజు నువ్వు ఇంట్లో ఇప్పుడు అనది కాదు కుమ్మడ కుమార్ నువ్వు ఎప్పుడు వంటవాడు కాదు అందరూ విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయినా నీ ఇంట్లో ఏ స్త్రీ నీతో ఉన్నాడు గుర్తు పెట్టుకో నువ్వు ఏ సమస్య వచ్చినా ఏ ఇరుక వచ్చినా ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా ఏ బాధ్యత వచ్చినా నువ్వు నీ సమస్య పోర్చితే ఎవరికంటే ఏ సైకు మాత్రమే ఎందుకంటే ఏ సై ఒక్కడే నీ బాధ ఆలకిస్తాడు ఏ సై ఒక్కడే నీ మొర ఆలకిస్తాడు ఏ సై ఒక్కడే నీకు సమాధానాన్ని ఇస్తాడు ఈ లోకంలో ఎవరూ నీతో మాట్లాడలేరు ఎవరు నీకు సమాధానం ఎవరు కుమార కుమార్తె అందరూ విని వెళ్ళిపోయేవారే సహాయం చేసేవారు కాదు కుమార కుమార్ నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో నాకు అని ఇచ్చేస్తారు ఏం ఇచ్చేస్తే ఎవరు నీకేం ఇవ్వడం మాటల వరకు మాటలు వేరు చేతల వేరు గుర్తుపెట్టి మాట్లాడిన అందరు కూడా చేతలు చూపించలేరండి అంటాడు ఏ కష్టం వచ్చి నేను ఉన్నాను అంటాడు అంటాడా నీకెందుకమ్మా నీ వెనకాల ఉన్నాను కదమ్మా ఎందుకు నువ్వే భయపడు నీకు ఏ కష్టం ఫోన్ చేసేవాళ్ళు వచ్చేస్తారు సెకండ్ లో రెండు సెకండ్ లోనే ఫోన్ వచ్చి కష్టం వచ్చింది ఫోన్ చేసు ఇత్తాడు ఏమ్మా ఎలాగున్నా బాగున్నావా బాగున్నా నాకు కొంచెం కష్టం వచ్చి ఒక లక్ష రూపాయలు పండించు అంటా సరే అంట అయిపోయింది నాకు సార్ ఫోన్ చేయ నువ్వు ప్రయత్నం చేసిన నెంబర్ అందుబాటులో లేదు అందుబాటులో ఎప్పుడు ఉండదు ఇంకా అయిపోయింది అందుబాటు చివరి వరకు అందుబాటులో ఉండదు కుమార కుమార్తె కానీ ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటే ఫోన్ నెంబర్ ఎవరు ఆయన చెప్పుకో సమస్య వస్తే ఆయన చెప్పుకో బాధ వస్తే ఆయన చెప్పుకో కష్టం వస్తే ఆయన నీకు సహాయుడిగా నిలబడతాడు కుమార్ కాబట్టి కుమార కుమార్తె పౌలు వలే నువ్వు కూడా భయపడు దిగిపడదు పౌలు అంటున్నాడు ఏ సయ్య నా కక్కనే నిలిచి నన్ను ఏం చేస్తున్నాడు బాధపోస్తాడు అదే ఏ సయ్య ఈ రోజు నీ పక్కనే ఉండి నీ బుందరే ఉండి నీ వెనకాలే ఉండి నీ కుడివైపు ఎడం వైపు ముందు వెనకాల ఏ సై ఉండి నిన్ను ఏం చేస్తాడు బలపరుస్తూ ఉన్నాడు కుమార బలము తెచ్చుకో ధైర్యం తెచ్చుకో దావిన వలే ఏడుస్తున్నావేమో దావిది ఎంత ఏడ్చారు తెలుసండి ఎడవడని కన్నీళ్ళు లేనంత ఏడ్చారు దావీదు ఇక లేవు నీళ్ళు ఏడటానికి కూడా అలాగా ఏడ్చాడండి దావీదు ఎవరు నా పక్కన లేరని అప్పుడు దావీదు దేవిని బట్టి ధైర్యం తెచ్చుకుని మళ్ళీ ప్రార్థన చేస్తాడు హైలు అదే ధైర్యము దేవుడు మీకు ఇచ్చాను కాక నీ ప్రక్క నుండి నేను బలపరచును కాక అన్ని విషయాల్లో దేవుడికి సహాయం చేయను కాక నీకు తండ్రిగా వేసిన గుండెన కాక నాతో చదవండి అయితే ఒక నిమిషాలు ఈరోజు చేసే మనం బలపరుస్తూ ఉండగా దేవుడు మనం నడిపిస్తూ ఉండగా దేవుడు మనతో మనకు ప్రభావించమే నాయన అందరూ నా బాలు అనుకున్నాను అయ్యా అందరూ నా పక్కనున్నారు అనుకున్నాను తండ్రి కానీ ఈరోజు ఒంటరివాడిగా ఉన్నాను ప్రభా ఈరోజు ఎవరు లేరయ్యా నాకు ప్రభా నా నేవరు లేకుండా జీవిస్తున్నాను తండ్రి ఒక్కసారి నేను చూడవా ప్రభా ప్రభా ఒక్కసారి బలపరచువా కుమార కుమార్తె ఈరోజు ఏ స్నీతో మాట్లాడుతుండగా కళ్ళు పూసుకుని దేవుడు ప్రార్థించేద్దాం ఈరోజు ఏ స్త్రీ నీతో ఉన్నాడమ్మా భయపడుకు దిగులు పడుకు ఎవరు లేరనుకుంటున్నావా ఈ రోజు నువ్వు ఒంటరిగా ఉండాలనుకుంటున్నావా అయ్యో నాతో మాట్లాడేవాళ్ళు లేరే నన్ను పలకరించేవాళ్ళు లేరే నాకు సహాయం చేసేవాళ్ళు లేరు అనుకుంటున్నావా దిగులు పడుకు భయపడుకు సోదర సోదరి చెల్లి అమ్మ భయపడుకు అన్న ఒకసారి భయపడుకు నీ పక్కన వేసి ఈ రోజు ఉన్నాడు నీ కుడి ప్రక్కన వేసే నిలిచి నిన్ను బలపరుస్తున్నా మీ రోజు నీ భోజనం మీద చెయ్యి వేసి ఆయన నేను ఉన్నాను అంటున్నాడు భయపడుకు నువ్వు ఎప్పుడుగా నాది ఎవరు కాదమ్మా అందరు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయిన వా నాది ఎవరు కాదు నా ఏసే నీతో ఉన్నాడు ఆ తండ్రి నీతో ఉన్నాడు ఆ అబ్బ నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈ రోజు కుమార కుమార్ భయపడుకు దిగులు పడుకు నిభ్రంగా ధైర్యంగా ఉంటుంది 
ఈ ఆడవడానికి కూడా కన్నీళ్ళు లేవా ఈరోజు అయితే దేవుడు కన్నీళ్ళు తొడగబోతున్నాడు మీ కన్నీళ్ళు నాచ్యంగా మార్చిపోతున్నాడు ఐసీ ప్రార్థించి మీకు ఏ సమస్య ఉన్నా ఏ ఇరుకున్నా ఏ బంధు ఉన్నా ఏ బలితున్నా ఆ ఏసీ చెప్పుకో ఈరోజు ఆయన్ని బలి ఎదురు దోహదపరచుకో ప్రార్థించేద్దాం ప్రభా ఏసే నీకు అర్థండి ప్రభా ఈ ఉది కాల సమయంలో ఆయన నువ్వు మాతో మాట్లాడి ఉన్నావు ప్రభా నిజమే తండ్రి నువ్వు మా ప్రక్కన నిలిచి నన్ను బలపరుస్తున్నావయ్యా ఎవరో లేరనుకోని చేసిన రాపులు నువ్వు ఉన్నావయ్యా అందరూ విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయినప్పటికీ నువ్వు నన్ను విడిచిపెట్టలేదయ్యా సదా కాలంలో నాతో ఉన్నావు తండ్రి ప్రభా ప్రభా బౌలు అంటున్నాడయ్యా నా పక్కన నిలిచి నా ప్రభు నన్ను బలపరుస్తున్నాడు అందరూ విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయినా అన్న తమ్ముడు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయినా అక్క చెల్లెలు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయినా నువ్వు నాకున్నావు ప్రభా నీ ముందు నాకు ప్రభా నిజమేనైనా నీ ఆత్మ మనం బలపరుస్తుంది అయ్యా ప్రభా ఈ రోజు ఎంతమంది వాక్యం విన్నారు ప్రభా ఎంతమంది అయితే నా ఏ సేనకున్నాడని భరోసా ప్రార్థన చేస్తున్నారు వాటిని మాట్లాడి ఉన్నావయ్యా ఈ రోజు నుంచి ప్రభా ఎవరున్నా లేకపోయినా నువ్వు ఉంటున్నా కుటుంబాలని కుదరాలి అయ్యా వాళ్ళ కుటుంబాన్ని బలపరుస్తున్నావు తండ్రి ప్రభా నువ్వు మమ్మల్ని విడిచిపెట్టి ఒడు కాదయ్యా తల్లి మర్చిపోయిన తండ్రి మర్చిపోయిన నువ్వు మమ్మల్ని విడిచిపెట్టు తండ్రి నిజమే ప్రభా అన్ని విషయాలు మనం బాధపరుస్తున్నాం ప్రభు ఎంతమంది వాక్యం విన్నారు తండ్రి వాళ్ళు ధైర్యం దయచేయండి ఆయన వాళ్ళ జీవితాలు ప్రభు భయం తొలగించండి ఆయన ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు తండ్రి వాళ్ళ జీవితంలో ఉన్న వాళ్ళ ధైర్యం వాళ్ళు దయచేయండి అందరూ విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయిన నా ఏ సేనకు ఉన్నాడు నాకు పర్లేదు అని ఒక ధైర్యం ప్రభు మీరు దయచేయండి ప్రభు అయ్యి ఉదయం కాలస్తాను ఎంతమంది వాక్యం విన్నారు ఈ వాక్యం వరకు తిన బలపరచండి ముఖ్యమంత్రి ఈ వాక్యం తండ్రి మంచి మెల్లెల మెరుతున్న వాళ్ళే ముప్పై దంతులుగా అరవై దంతులు ఇరవై దంతులు ఫలింపు చేయండి ప్రతి గతిని తుడిచి ప్రభా వాళ్ళు నాచ్యముగా మార్చి వాళ్ళ సంతోషం దయచేయమని ఈ వాక్యం ప్రభా స్టెమర్ విశ్రాంతి దయచేయమని వాక్యం ద్వారా ప్రతి వృద్ధిని బలపరచమని ఈ చిన్న ప్రార్థన అతి సుందరమైన ఏసు బలసమర్పించుకుంటూ ఏసు నామంలో అడుగు చిన్నాము తండ్రి